হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক কেমন আছো সবাই আমার আর কর্তার ড্রেসটা দেখে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরে গেছো যে আজ আমরা অষ্টমীর ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি আর এখন দুজনে রেডি হয়ে আমাদের বাড়িরই পাশের একটা পুজো মণ্ডপে যাচ্ছি অষ্টমীর জন্য পুষ্পাঞ্জলি দেব কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছিল পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য তারপরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে চলে এসেছি বাড়িতে এখন বাজছে প্রায় এগারোটা আর এদিকে মা সব খাবারও রেডি করে ফেলেছে আর তাড়াতাড়ি করে আমাদেরকে খেতে দিয়ে দিল কেননা আমরা খেয়ে দিয়ে রেডি হয়ে বেরিয়ে যাব আর যাচ্ছি আমরা দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতে কর্তা তো ডাইরেক্ট এখানে এসেছিল তো ওরও বাড়ি যাওয়ার জন্য মন কেমন করছে সেই জন্য আর বেশি দিন থাকা হলো না আর এই যে ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই মুহূর্তটা খুব কষ্ট লাগে যতবারই আমি বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার ভিডিও বানাই ততবারই আমি এই কথাটা বলি আর এটা মনে হয় সমস্ত মেয়েদের মনের কথা আগের দিনই যে ঠাকুরগুলো দেখেছিলাম সেইগুলোই দেখতে দেখতে চলে এসেছি স্টেশনে আর দেখে নাও আমাদের স্টেশনের চারপাশটা কেমন কর্তাই এখন ভিডিওটা করছে আপাতত আমার এখন মুড নেই তবে কোনো ব্যাপার নয় ওখানে যেতে যেতে আর তারপরে যখন সন্ধ্যেবেলা রেডি হব বেরিয়ে পড়ব তখন নিশ্চয়ই মনটা ভালো হয়ে যাবে যতই হোক না কেন পুজোর মরশুম এখন তো অতটাও মন খারাপ করবে না অন্য সময় যতটা মন খারাপ করে এই বাড়ি আস্তে আস্তে বেজে গিয়েছিল তিনটে তারপরে একটু খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নিচ্ছিলাম আর এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে আর আমি প্রায় রেডি হয়ে গেছি আর কর্তা খুব আমার পিছনে লাগছিল কিন্তু পাশ থেকে তাই তোমরা দেখতে পাচ্ছিলাম আর এই যে সবাই রেডি হয়ে গেছি তো চলো আর বেশি দেরি না করে বেরিয়ে পড়ি পুজো সব মজা একদিকে আর এই ঢাকের আওয়াজটা শোনার মজাটা আর একদিকে আর কর্তার সঙ্গে যে আমি ম্যাচিং করেছি সেটা তো তোমাদেরকে ভালো করে দেখানোই হয়নি তো এখন দেখে নাও কর্তার সঙ্গে পুজো দেখার এটা আমার দ্বিতীয় বছর আর এখন যে ঠাকুরগুলো দেখছি এই ঠাকুরগুলো আমি আগের বছরও দেখেছিলাম তো এখানে দেখা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা দুজনে প্ল্যান করেছি একটু দূরের দিকে যাব যেখানে মায়েদের দেখা হয়ে গেছে তো সেই জন্য মায়েরা যাবে না শুধু আমি আর কর্তাই যাব আর একদম কাছাকাছির মধ্যে এই প্যান্ডেলার ঠাকুরটা দেখলাম যেটা খুবই সুন্দর ছিল তো এই ঠাকুরটা আমি আশেপাশের মধ্যে যে কটা ঠাকুর দেখেছি সব থেকে আমার এটা ভালো লেগেছে অবশ্যই সাবেকি ঠাকুরগুলোকে বাদ দিয়ে এখানে যে ঠাকুরগুলো দেখছি সেগুলোর নাম প্লিজ আমায় জিজ্ঞাসা করো না আমার কাছে সব কটা নামই একদম নতুন দ্বিতীয়বার দেখছি বটে কিন্তু আমার অত মাথায় থাকে না আর কিছু কিছু নাম মনে আছে যেগুলো মনে আছে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর বাকি ডিটেল আমি সত্যিই জানি না মায়েরা চলে গেছে বাড়ির দিকে এবারে আমি আর কর্তা যতক্ষণ পারবো আজ ঠাকুর দেখব তো একটু ক্লান্ত হয়ে গেছি সেই জন্যে কর্তা আর আমি একটা করে স্প্রাইট খেয়ে নিলাম এটা একটু খানিকটা এনার্জি বুস্টারের কাজ করবে আর কি এবারে যে ঠাকুরটা দেখতে চলেছি সেখানে যে এই রকম কিছু একটা দেখতে পাবো সেটা আশাই করিনি এখন দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আদিযোগী এখানে থিমটা হয়েছে কিন্তু আরও স্পেশাল ব্যাপার আছে সেটা তোমাদেরকে পুরো দেখাবো আমি জানি আজকে ভিডিওটাতে আমার কপিরাইট করবে কিন্তু আমি সেটার মায়া করছি না আমি এই জিনিসটা তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করতে চাই আর আমার যতটা ভালো লেগেছে তোমাদেরও যাতে এতটাই ভালো লাগে সেটাই চাই ব্যাস
আমার তো এই শোটা দারুণ লেগেছে তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিও কিন্তু এই যে ঠাকুরটা দেখছো এটা হলো আদি যোগীর ভিতরের ঠাকুরটা এই ঠাকুরটাকে কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর তারপরে আমরা চলে এসেছি একটা জায়গাতে এটার নাম সম্ভবত মিডল্যান্ড হবে একটু দূরে আর এখানে থিমটা ছিল জোকার টাইপের কিছু একটা আমার এক্স্যাক্ট নামটা মনে নেই তো জোকারের থিমটাই ছিল যতদূর মনে পড়ছে এখানে দেখো সাইডে কত জোকারের মাথা রাখা আছে আর মাঝখানে একটা সুন্দর ক্রাউন ঘুরছে আর এখানেও দেখে নাও একটু ঘুরন্ত সার্কাসও দেখে নিলাম আর এই হলো ঠাকুর এই ঠাকুরটা কিন্তু বেশ সাবেকি টাইপের আর খুব সুন্দর আর এটারই পিছনে এরকম একটা ফোয়ারা শো ছিল যেটাও বেশ সুন্দর লাগছিল আর এইখানে আগুনটা যে জ্বালিয়ে রেখেছে সেটার কারণটা বা সৌন্দর্য কিভাবে বৃদ্ধি করছে সেটা ঠিক বুঝলাম না এবার আসে এই প্যান্ডেলটার কথা এখানেও ভীষণ স্পেশাল একটা ব্যাপার আছে এখানে পুরো প্যান্ডেলটা ইভেন ঠাকুরটাও বানানো হয়েছে প্লাস্টিকের স্পেশালি ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বলে দাবি করছেন এনারা তো এখানে একটা তিমি মাছ বা ডলফিন করা আছে যেটা যেটা চামচ আর বোতলের ঢাকনা দিয়ে করা আছে আর এই যে বোতলগুলো দেখছো এইগুলো দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ বানানো হয়েছে আসলে পুরো থিমটা ছিল প্লাস্টিক আর সমুদ্রের নিচের ব্যাপার স্যাপার এইসব দেখানো হয়েছে এই দেখো প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে মাছও বানানো হয়েছে এবারে চলো মেন প্যান্ডেলটার ভিতরে যাওয়া যাক এখানে তো পাখিও বানানো হয়েছে অনেক কিছু ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক দিয়ে আর সব থেকে মেন ব্যাপার যেটা এই পুরো ঠাকুরটাই বানানো হয়েছে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক দিয়ে খুব একটা ভালো করে তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না কিন্তু সামনে থেকে যখন দেখেছি এই দেখো গণেশ ধারাটাকে দেখে তোমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে প্লাস্টিক দিয়ে বানানো হয়েছে আগের ভিডিওতে তোমাদের বলেছিলাম আমি বিয়ের আগে কখনোই আমাদের গ্রাম ছাড়া অন্য কোথাও ঠাকুর দেখতে যায়নি তো বিয়ের পরে কর্তাদের যে এলাকাটা আছে ওখানে আশেপাশের কিছু ঠাকুর দেখেছিলাম কিন্তু এবারে হচ্ছে এতটা দূরে যে এসছি এটা সম্ভবত সোদপুর হবে এটাও আমার মনে হচ্ছে না তো যাই হোক এতটা দূরেও আমি আগের বারেও আসিনি আর এত ভিড়ও তখন পাইনি পাড়ার মধ্যে ঠাকুরগুলো যেমন হয় আর কি এখন বাজে রাত সাড়ে এগারোটা হ্যাঁ একদম সাড়ে এগারোটা বাজে আর এখন আমরা দেখতে যাচ্ছি বিটি রোডের লোল্যান্ডের ঠাকুর এই যে চ্যানেলের মালিক আমরা এখন ঠাকুর দেখে গোল্যান্ডেটা দেখে তারপরে ডিসিশান নেব আগে আরও ঠাকুর দেখব কি দেখব না দেখা যাক এনার্জি কীরকম থাকে তার ওপর ডিপেন্ড করছে কর্তা যেহেতু দীর্ঘদিন কলকাতায় ঠাকুর দেখেনি মানে ও যেহেতু পুনেতে থাকতো তো আগের বছরে জামশেদপুরে আসার পর থেকেই আমরা এখানে আসছি পুজোতে বাড়িতে আসছি তো সেই জন্য কর্তারও খুব রুট ম্যাপ ক্লিয়ার নয় সেই জন্য আমরা যেখানে যা ঠাকুর দেখছিলাম সেখানেই ঢুকে যাচ্ছিলাম কোনো প্ল্যানিং ছিল না আর আমার মনে হয় সেই জন্যই আমাদের দারুণ মজা হয়েছে আর যেহেতু আমরা দুজন ছিলাম তো মোটামুটি আমাদের দুজনের মেন্টালিটি খানিকটা ম্যাচ করে যায় তো যত ছোট বড় যা ঠাকুর ছিল সবই দেখেছি সব কিছু এখন হয়তো ভিডিও করতে পারিনি আর সব কিছু দেখাতে থাকলে তোমাদের হয়তো ভালো লাগতো না তো সেই জন্য আমরা মোটামুটি বেশ ভালোই দেখেছি এবং ছোট বড় সব ঠাকুর দেখেছি আর এখন এই জায়গাটাতে এসছি এটার থিমটা তো খুব সুন্দর মানে প্রকৃতির একদম বন জঙ্গল থেকে যে সৃষ্টি হয়েছে সবটা সেই রকম কিছু একটা দেখানোর চেষ্টা করছি আমি যতটুকুনি বুঝলাম এটার নাম কিন্তু আমার মনে আছে মানে এটা আমার এতটাই ভালো লেগেছিল যেটার নামটা আমার মনে আছে এটা হলো বন্ধু দল স্পোর্টিং ক্লাব বন্ধু দলের প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে আমরা সিধা গিয়ে পড়লাম একটা মেলার মধ্যে যদিও আমাদের মেলা ঘোরার কোনো প্ল্যানিং ছিল না কিন্তু আমাদের খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল তো সেই জন্য মেলারই দোকান থেকে কিছু খাওয়া দাওয়া করে নিলাম আর তারপরে চলেছি এখন লোল্যান্ডের ঠাকুরটা দেখতে আমাদের মেন উদ্দেশ্য আজকে যে যে ঠাকুরটা দেখব বলে বেরিয়েছিলাম সেটা হলো লোল্যান্ড আর যেটা কিনা আমরা সবার শেষে দেখছি না এরপরে আরও একটা দুটো ছোটোখাটো ঠাকুর দেখেছিলাম কিন্তু একদম এত বড় ঠাকুরের মধ্যে এইটা তো সব থেকে লাস্টেই দেখেছি আর এটা দারুণ সুন্দর হয়েছিল আর জলে যে এই জাহাজটার ছবিটা পড়ছিল না সেটা তো দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল এই এখন মোটামুটি দুটো বেজে গেছে তো এই দুটো পর্যন্ত হাঁটার সার্থকতাটা এখন বুঝতে পারছি প্রথমে ঢুকেই অ্যাম্বিয়েন্টটা তো পুরো আসল জাহাজের মতো ছিল আর তারপরে এরকম একটা জঙ্গল যেন মনে হচ্ছিল আদিম যুগের পৃথিবী এরকম একটা থিম ছিল তো সেটাও এত সুন্দর করে সাজানো ছিল দারুণ লাগছিল আর সবার মুখ থেকে শুধু একটাই কথা বার হচ্ছিল ওয়াও
এখনো পর্যন্ত যে করা ঠাকুর দেখলাম তার মধ্যে সব থেকে সুন্দর আর সব থেকে ভিড় এই জায়গাটাতেই প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে দরজা আছে সেখানে তো পুরো বটল নেক হয়ে গেছে প্রচুর ভিড় হচ্ছে ওই দরজাটা পার হওয়ার সময় আর এখানের পুরো একটা একটা দরজার পরেই অ্যাম্বিয়েন্টটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মিউজিক চেঞ্জ থিম চেঞ্জ তো সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে একদম অসাধারণ এখন আমি বুঝতে পারছি কিসের টানে লোকেরা কলকাতার ঠাকুর দেখতে যায় আর এত বড় বড় ক্লাবের ঠাকুরগুলো দেখতে যায় লোলান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা এরকম পাড়ার ঠাকুর দেখতে পেলাম যেটা ভালোই পাড়ার ঠাকুর কিন্তু খুব সুন্দর লাগছিল খুব কিউট লাগছিল তো রাস্তা থেকে দেখে একবার ঢু মেরে গেলাম এটা দারুণ লাগছিল আর মোটামুটি এরপরেও আরও কিছু দেখেছিলাম আর ভিডিও করা হয়নি তারপরে বাসে করে আমরা চলে গিয়েছিলাম দক্ষিণেশ্বর ওখান থেকে একটা অটো নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলাম তো এই পর্যন্তই আজকের ভিডিওটা শেষ করছি আমরা দুজনে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেছি কিন্তু দিনটা খুব 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 সুন্দর কেটেছে আর তোমাদের আমাদের আজকের ভিডিও কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিও ভালো লাগলে একটা লাইক করো আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে প্লিজ পেজটাকে ফলো করে দিও তো চলো আজকের মতো টাটা দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে